and respected speaker along with Director General and Director of Research Development and Consultancy, BIBM, have arrived. Respected Chair, Manual Speaker, Members of the Board of Directors of Bangladesh Bank, Former Governors, Deputy Governors, Esteemed Senior Central Bankers, Learned Delegates from Banks and Academia, Distinguished Guests, Family Members and Friends of Late A.K. Namesar, BIBM Chair and Super Nimari Professor, Faculty Members, Employees and Staffs, MBM Students, Media Officials and everyone present here. Assalamu alaikum and a very good evening to one and all. Hello BIBM, I am Dr. Shamsunar Mamtaj, Associate Professor BIBM, MC of this ceremony, feeling grateful and delighted that you were giving your valuable time for this event where your presence enriches this occasion and emphasizes the importance of the topic we are about to explore. Today we gather to honor the legacy of the late AKN Ahmed, former governor of Bangladesh Bank, a renowned figure in the field of central banking, and to delve into the crucial discussions shaping the landscape of monetary policy in Bangladesh. We are delighted to have you all here to celebrate this momentous occasion of a memorial lecture from our distinguished guests and AK Talent Award 2024. In this ceremony, we feel privileged to have among us the Honorable Mr. Abdul Rauf Taluk Dasar, Chairman BIBM Governing Board and Governor Bangladesh Bank, as the Honorable Chair of this event. We also have respected Professor Dr. Mohammed Farshuddin Sar, former Governor of Bangladesh Bank and Chief Advisor of East West University as the speaker of the ceremony. On top, we have with us the Honorable Director General, BIBM, Dr. Mohammed Akhtar Jaman, and the respected Mohammed Shiabuddin Khan, Associate Professor and Director, Research Development and Consultancy, BIBM. Ladies and gentlemen, please put your hands together for them. So, wonderful speech. Ladies and gentlemen, we are delighted and honored to have with us tonight a very special guest who has kindly accepted our invitation to deliver the memorial lecture and share his valuable insights and experience with us. He is none other than respected Professor Dr. Mohammed Farshuddin Sar, former Governor of Bangladesh Bank and Chief Advisor, East West University, the speaker of the ceremony. We are truly grateful and humbled by his presence and we look forward to hearing his lecture on central banking. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Mohammed Farshuddin Sar. Thank you very much. Shona jai, khata shona jai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. Governor, who is also the chairman of BIBM, former Governor Mr. Fazl Kabir, Director General of BIBM, Mr. Akhtar Zaman. Or did I say it wrong? You are the DG, right? Other high significant officials of Bangladesh Bank and of BIBM, academics. I, I don't think there is anyone from the family of Mr. Ekanaman. Is there anyone from the family? Okay, so, okay. yeah, yeah, GG. I, I, the Kadish uh, is said, no? Mr. Kadir Siddiqui is a very respected friend. Okay, and uh, very dear friends uh, from the media. I'm indeed very honored uh, to have been invited to speak on a giant in the field of monetary policy, economic management, and diplomacy. I'm one of the fortunate people who have been able to know 
all the 12 governors of Bangladesh Bank very intimately. I cannot say whom did I know more intimately uh, compared to who else. But perhaps Rolf Talgzar I have known longer than anyone else, anyone else before he became the governor of, uh, of Bangladesh Bank. Very able hands, no question about it. I have a request that if you find my paper a bit critical, this is the job of the older people. Otherwise, the gray-haired people uh, have not done their duty. They do not point out to what could have been better than what is being done now. Today is the 7th of March, on which the father of the nation uttered his poetry of politics impromptu with In many respects, as far as I know, the only guidance he received on this was from Begum Mujib. She said, Atostirhotchukano. আমি নিজে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি কিন্তু আমার কাছে যেটি মনে হয় আজকের দিনে তিনি বলেছেন আমরা সংখ্যায় মেজরিটি তবে যদি একজন মানুষ ন্যায্য কথা বলেন আমরা মেনে নেব আমার কাছে এইটাকে গণতন্ত্রের ধ্রুবতারা মনে হয় সেই ধ্রুবতারা Allo jeno Bangladesh aro uttar uttar agrobatir pote agjoshor hoy. Ekhe naamat achanto bikhato governor Karachi the jokhon tini prathome nirbahi purichalok bang pore. Deputy Governor, Amrata Gan Karachi the Kajkuri, Purjoy Chilo, Asadan Sahasi Lok Chilen, Jake Sarkar, Na Jake IMF World Bank, Tader Kaje Niyojito Koren, Tara Onnodeche Bhalo Bolay Amar Kache Mana Hai, Onek Joggo Chilen Bolay Eiduti Protestane Kajpe Chilen. সরকার তাকে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিলেন আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন 40 এর দশকে 50 এর দশকের শুরুতে আমরা 
পাকিস্তান তথা ভারত তথা বাংলাদেশ যে পর্যায়ে ছিলাম রিপাবলিক অফ কোরিয়া তখনকার কোরিয়াও সেই পর্যায়ে ছিল এখন কোথায় চলে গেছেন দেখেন আর জাপানের কথা তো বলতেই নেই কাজেই এই দুটি উন্নয়নের জ্যোতিষকের দেশে যিনি রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছেন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাকে অবশ্যই সম্মান করতে হয় তার কাজ অত্যন্ত ভালো ছিল কোনো প্রশ্ন নাই তিনি আমি জনাব এ এন হামিদুল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ভালোবাসা সম্মান রেখেই বলছি যদি দশই জানুয়ারি নাজিরুদ্দিন আহমদ সাহেব ঢাকায় উপস্থিত থাকতেন তাহলে সম্ভবত তিনিও প্রথম গভর্নর হওয়ার বিবেচনা পেতেন হয়ে যেতেন আমি বলছি না বিবেচনা তিনি নেহায়তি পাকিস্তানে আটকা ছিলেন বাহাত্তরের শেষাশেষি ফিরে আসেন তার প্রতি অবিমিশ্র গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং আমাকে তার স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চয়ন করার জন্য বিআইবিএম এবং ইহার চেয়ারম্যান মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার টাইটেলটা দেখবেন খুব একটু অন্যরকম মানিটারি পলিসি অ্যান্ড ইটস কোঅর্ডিনেশন উইথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ট্রেড পলিসি এই কারণে এই টাইটেল যে মানিটারি পলিসি আমার কাছে সংজ্ঞা যেটা সেটা হলো মুদ্রা নীতি স্থানীয় মুদ্রার মান সমন্বতাকে সংরক্ষণ করে এই মান সংরক্ষণ করতে ব্যাঘাত হয় যদি মূল্যস্ফীতি ঘটে যদি বিনিময় হার বেশি উঠানামা করে অথবা স্থানীয় মুদ্রা বিরোধী চলে যায় অথবা যদি সুদের হার অনেক উঠানামা করে অর্থাৎ এই মূল্য বিনিময় হার এবং সুদের হার এই তিনটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে স্থিতিশীল রেখে স্থানীয় মুদ্রার মান ধরে রাখা এটাই হলো মুদ্রানীতির চ্যালেঞ্জ আমার কাছে এবং এই ব্যাপারে কোনো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নাই অনেকেই অনেক এটাকে ভাবতে পারেন আমি এটাকে এইভাবে দেখি এই ব্যাপারে জন মেনার কেন্স এবং মিল্টন ফিটম্যানের মধ্যে অনেক লড়াই ঝগড়া আছে আমরা সেটা উল্লেখ করেছি আমি বাংলাদেশের কথাটা নিয়েই বেশি বেশি বলতে চাই ধন্যবাদ মূল্যস্ফীতিটা খুব মারাত্মক এই জন্য যে এটা ওই ধন্যবাদ যাদের ক্রয় ক্ষমতা কম তাদের উপরের আঘাতটা একটা বেশি হয় আমরা বলেছি যে টাকা শক্তিমান এই জন্য যে মানি ক্যান বাই টাইগার্স আয় তো মানি কম থাকলে অথবা মানির পারচেজিং পাওয়ার কমে গেলে গরিব মানুষ বড় কষ্টে পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে চিত্তাকর্ষক দারিদ্র নির্মূল সফলতা সত্ত্বেও এখনও তিন কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে আছেন এবং এখনও বহু মানুষ স্থির আয়ে আছেন তো মূল্যস্ফীতি ঘটলে তাদের জীবনে খুব বড় ধরনের বিপর্যয় চলে আসতে পারে আমি এখানে
আমার এই নিবন্ধে একটা টেবিল আমার নিজের না দিয়েছে শেষের দিকে যেখানে অনেকগুলো দেশ গত দুই আড়াই বছরে মূল্যস্ফীতি কত থেকে কত নামিয়েছেন সেইটা আমরা বলেছি আমরা সেখানে জানুয়ারি মাসে সম্ভবত নয় দশমিক নয় ছয় ছিল ফেব্রুয়ারিতে নয় দশমিক আট একটু কমাতে খুব বড় ধরনের উল্লাস প্রকাশ করছি এইটা হয়তো করা যায় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট না আরও কবজার মধ্যে থাকা উচিত ছিল হয়তো আমরা পারি নাই হয়তো প্রতিকূলতাটা অনেক বেশি সেটা হতে পারে আমাদের মনিটারি পলিসির অন্য একটা দিক যেটা আমি বলেছি বিনিময় হার এটা এমনিও বলে নেই অর্থনীতির বইতে তাত্ত্বিকভাবে আমরা জানি যে যদি মুক্তবাজার অর্থনীতি করে দেওয়া যায় তাহলে এর সবটাই একটা ইকুলিব্রিয়ামে চলে যাবে এগুলো আমি তো বিশ্বাস করি না এবং কোনো দেশে কখনো হয়েছে বলে মনে করি না কাজে মুক্তবাজার অর্থনীতিটা একটা আমার কাছে এক ধরনের ভাউতাবাছি বলে মনে হয় হয় না সেই জন্য এর এগুলোকে যাকে বলে ম্যানেজ করতে হয় মুক্তবাজার অর্থনীতির ধ্যান ধারণাটাকে সামনে রেখেই তার ধর্মকে সামনে রেখেই এখন যেমন খুব দরকার হয়ে পড়েছে যে মধ্যসত্যভোগীদের তাদের তারা যেভাবে কাজ করে সেই কাজকর্মের ধারাতেই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেই জন্য আমি মনে করি যে এই যে তিনটা বিষয় মূল্যস্ফীতি বিনিময় হার এবং এটা কি বললো জি এই তিনটা জিনিসকে আপনার কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে এই জন্যই আমার মনে হয় কোয়ার্ডিনেশন কাউন্সিলটা খুব মক্ষণভাবে গড়া হয়েছে আপনাদের আমার হয়েছিল কবি সাহেব নাকি আরও আগে কোয়ার্ডিনেশন কাউন্সিল তারেক করেছিল ফাইন্যান্স সেক্রেটারি থাকতে তারেক না 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 বেশি দিন আগের কথা না না আমরা গভর্নর সাহেব সবাই তখন ছিল না কোয়ার্ডিনেশন কাউন্সিল এনিওয়ে কোয়ার্ডিনেশন কাউন্সিলের ধারণাটা আমার মতে অত্যন্ত চমৎকার কারণ হলো এটা অর্থমন্ত্রী মহোদয় সভাপতিত্ব করেন ডিফেক্ট সভাপতি গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি মুদ্রা সরবরাহ মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি তো এনাদের কাজ বাণিজ্য মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাইস চেয়ারম্যান কারণ ওইখানে বিনিময় হার বাণিজ্য হয় ট্রেড পলিসি হয় আবার অর্থসচিব এন বি আর চেয়ারম্যান থাকেন কারণ তারা অর্থ জোগাড় করেন আর খুব ইম্পর্টেন্টলি মেম্বার জিডি প্ল্যানিং কমিশন থাকেন কারণ প্ল্যানিং কমিশন দেশের এই পরিকল্পনা প্রায়োরিটিটা তাদের ঘরে থাকে তারা সরকারকে পরামর্শ দেন কি পরিমাণের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্যই কত পার্সেন্ট জিডিপি গ্রোথ হবে কত পার্সেন্ট ইনফ্লেশন হবে আর কত পার্সেন্ট সাবধানতা রাখা উচিত এই তিনটা যোগ করে মুদ্রা সরবরাহ করে থাকেন এটা অনেকটা অঙ্কের মতোই কিন্তু যেহেতু অর্থনীতি মানুষকে নিয়ে 
মানুষের চিন্তা চেতনা গতি প্রকৃতি বোঝা কিন্তু খুব মুশকিল এই জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল এখন আমাদের দেশে যেটা হয়েছে সরকার সাধারণত আমি সরকারকে খুব বেশি খারাপ তো বলবই না সরকার সাধারণত দেশের মুদ্রাটাকে শক্তিশালী হিসাবে দেখাতে চায় আসলে কিন্তু বাহাত্তরের তুলনায় বাহাত্তরে বাংলাদেশের একশো টাকায় চল্লিশ ইন্ডিয়ান রুপিস আর ষাট পাকিস্তান রুপিস পাওয়া যেত এখন কিন্তু একশো বাংলাদেশি টাকায় আশি ডাবল ভারতীয় রুপিস পাওয়া যায় আর দুইশো আড়াইশো পাকিস্তান সেই হিসাবে আমাদের মুদ্রা অবশ্যই শক্তিশালী কিন্তু দশ বছর দুই হাজার একুশের শেষাশেষি পর্যন্ত দশ বছর ভারতবর্ষ তার মুদ্রাকে সাতাত্তর ভাগ ডেপ্রিসিয়েশন করেছে অবমূল্যায়িত করেছে আমরা করেছি আঠাশ ভাগ এর ফলে আমাদের এই ডেপ্রিসিয়েশনটা লং ওভার ডিউ হয়ে গিয়েছিল আপনারা হয়তো সবাই এটা জানেন তবু আমি আবার একটু মনে করাই দিচ্ছি এই জন্যই কিন্তু এই দেড় বছর আগে বাজার পৃথিবীর বাজার এখানকার বাজার জোর করে বাংলাদেশের মুদ্রাটাকে ডেপ্রিসিয়েট করে দিয়েছে অনেক প্রায় বিশ বাইশ পঁচিশ পার্সেন্ট এইখানে রোজ তালুকদার সাহেবের বা কবির সাহেবের বা আমার কোনো হাত নাই এটা বাজার করে দিয়েছে আমরা করিনি এটা ক্রমে ক্রমে করলে হয়তো একটু ভালো ছিল হঠাৎ করে হয়েছে এখন দেখেন যদি বাংলাদেশ তো উদীয়মান অর্থনীতির দেশ কোনো প্রশ্ন নাই অসাধারণ সমষ্টিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এইখানে মুদ্রানীতি নানান নাম দিয়েছেন গভর্নর সাহেব রেটার আমরাও দিয়েছি কিন্তু বেসিক্যালি একটা চাপ থাকে যে মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্য কমাতে হবে আমি কয়েকটা একটা সমীকরণ কয়েকবার ব্যবহার করেছি আই হ্যাভ শোন দ্যাট ইন অর্ডার টু রিডিউস প্রাইস লেভেল ইউ হ্যাভ টু রিডিউস মানি সাপ্লাই ইউ হ্যাভ টু ডিডাক্ট ডেল্টা এম ফ্রম এম দ্য মানি সাপ্লাই টেকিং দ্যাট আই দ্য ভি ইজ কনস্ট্যান্ট এন্ড কিউ ইজ কনস্ট্যান্ট অর ইভেন ইফ দে আর নট দে ডোন্ট ভেরি সো মাচ The problem is, I have also shown in another diagram that if we do that, then the uh, general price level may, may go down, but underemployment will go up. It has to happen, like the equation is such. That means that we have to do this, 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 we have to do this. এই জন্য যে নামেই ডাকি না কেন যদি মুদ্রা সরবরাহ আমরা কমিয়ে দেই তাহলে আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট শব্দটা এই বলছি আমরা একটা একটা ত্রিসংক অবস্থায় আছি আইএলও ডেফিনেশন এমনই যে একজন মানুষ যদি এক সপ্তাহে এক ঘন্টা কাজ করেন তবে তাকেও এমপ্লয়েড লোক হিসাবে ধরা হয় কিন্তু আসলে তিনি তো আন্ডার এমপ্লয়েড গ্রোসলি আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট এই জন্য আমি ওই বিআইডিএসের রুস্তান রুস্তান ইসলাম রহমানের একটা স্টাডি আছে ওইখানে উনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট রেট হলো থার্টি তো যদি এটা আরও বেড়ে যায় মুদ্রা সরবরাহ যদি কমিয়ে দেই তাহলে ওইটা যদি আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট যদি আরও বেড়ে যায় 
তাহলে দুর্গতির কোনো সীমা থাকবে না আবার অন্যদিকে যদি দেদার্সে আমি টাকা প্রিন্ট করি তাহলে তো এম এর সঙ্গে প্লাস ডেল্টা এম হয়ে যাবে তখন তো এই মূল্যস্ফীতিকে একবারে ঘোরার কদম ছুটের মতো হয়ে যাবে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না তো এই সমস্ত উভয় সংকট আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ হলো একটা ব্যালেন্স করে চলা যাতে মূল্যস্ফীতিটা মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে থাকে আবার গ্রোথ বা আনএমপ্লয়মেন্টের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব তেমন না পড়ে দেখো মূল্যস্ফীতি সারা পৃথিবীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কর্তব্য ব্যাংক সুপারভিশন আছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই মুদ্রানীতিটা প্রধান বলে আমি মনে করি এইটা সামাল দেওয়াটাই এবং দেশের বড় বড় অর্থনীতিবিদ বা বিশ্লেষকরা মনে করেন যে শতকরা পাঁচ বা ছয় ভাগের বেশি মূল্যস্ফীতি হলে এইটা স্থির আয়ের মানুষ গরিব মানুষের জন্য ক্ষতি ফেলায় তো কাজে আমরা এখন যে অবস্থায় আছি খুব সম্ভব বাংলাদেশ ব্যাংককে আগামী দিনগুলাতে আরও সফলতার সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমাতে হবে কতগুলো খুব ভালো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে একটা লক্ষণ হলো আশা করি বড়োর ফসল ভালো হবে এখানে একটা কথা খুব সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই এই যে আমার চাষি ভাই ঘরে যে ফসল তুলেন আপনি দেখবেন অনেক বছর যাবৎ সরকারের সংগ্রহ অভিযান আমি বলব প্রায় ব্যর্থ কারণ হলো মূল্যটা যথাযথভাবে ঠিক করেন বলে মনে হয় না আমি ছোটো মুখে অনেক বড় কথা বলছি বললাম তো আমি মনে করি যে এই বয়সে আমার এটা বলার অধিকার ডেভেলপ করে গেছে যদিও বা করে থাকেন কিছু মিল মালিক তাদেরকে আমার তারা আমাদেরকে পেয়ে বসেছেন এবং স্বল্প সংখ্যক অত্যন্ত অসাধু কর্মকর্তা তারা মিলে এই খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানটাকে ব্যর্থ করে দেন চাষিবাই বিক্রি করতে পারেন না এরা পরবর্তীতে গিয়ে ব্যাকডোর দিয়ে অনেক কম মূল্যে সেটা কিনে নেয় কিনে তারা মজুত করে এই জন্য আপনার এই শস্য তুলার পরে পরেই খাদ্য শস্যের দাম বাড়তে থাকে আমরা এখানে বলেছি যে এটার সঙ্গে ফিজিক্যাল পলিসির অন্যান্য পলিসির সম্পর্ক আছে আমরা বলেছি জাতির পিতা যেমন কি বলেছিলেন আমি গ্রামে গ্রামে সমবায় করে তুলব যদি আমরা গ্রামে গ্রামে উৎপাদন ও বিপণন সমবায় গড়ে তুলতে পারতাম যদি চাষি পায় তার নিজের উদ্বৃত্ত শস্য নিজেই কিনতে পারতেন যদি আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এই সমবায়গুলোকে অল্প সুদে ঋণ দিতে পারতাম এবং যদি আমাদের এখনকার যে গুদামের ধারণ ক্ষমতা বাইশ লক্ষ টন তাকে যদি আমরা তিরিশ লক্ষ টন করে ফেলতে পারতাম এ সবটাই যদি ওইভাবে সমবায় কিনে নিতে পারত তাহলে মধ্যমেয়াদে সারা বছর এই ধান চালটা সমবায়ী সদস্যরা বিক্রি করতেন তারা ভালো মূল্য পাইতেন আমরা ন্যায্য মূল্যে কিনতে পারতাম এর সপক্ষে আমি আরও দুইটা খুব জলজ্জান্ত উদাহরণ দিয়েছি বাহাত্তর সনে দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুগঞ্জ জাতির পিতা হয়ে বিদের বেশে আসলেন 
প্রথম বক্তার গুরুর মধ্যে একটাতে বলছিলেন যে একজন লোক যদি না খেয়ে মরে কারো মাথায় যদি আশ্রয় না থাকে কেউ যদি বস্ত্রহীন থাকেন তাহলে এই স্বাধীনতা বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং তখন কি অবস্থা খাদ্যে গুদাম নাই গুদামে খাদ্য নাই মাঠে ফসল নাই কারণ সবাই হয় মুক্তিযুদ্ধে গেছে অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করছে তো কি করলেন টিসিপি দুই হাজার লোক আমি খুব পাবলিক সেক্টরের যে গুণগান সবসময় গাই তা না কিন্তু এই একটা ক্ষেত্রে বোধ দরকার ছিল এখনও আছে দুই হাজার লোক নিয়ে টিসিপি করেছিলেন কনজিউমার সাপ্লাইজ কর্পোরেশন করেছিলেন অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কেরোসিন কিনেছিলেন এবং অনেক মঞ্জুরি আমরা পেয়েছিলাম সেইগুলোকে কস্করের মাধ্যমে মডিফাইড রেশনিং এবং রেশনিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল মূল্যস্ফীতি বাহাত্তর তিয়াত্তর সনে সারা পৃথিবীতে গগন চুম্বি ছিল তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু এটাকে মোটামুটিভাবে ম্যানেজ করতে পেরেছিলেন জনবন্ধু শেখ হাসিনার অর্জনটা আরও চমৎকার আটানব্বই সনে আপনারা অনেকেই মনে রাখবেন সাংঘাতিক এটা বন্যা হয়েছিল দীর্ঘস্থায় এবং ব্যাপক ফসল হানি হয় তিনি দশ লক্ষ টনের একটা খাদ্য শস্যের ভান্ডার খুললেন এবং অর্থমন্ত্রী কি বিয়া সাহেবকে ওর নেতৃত্বে একটা টাস্ক ফোর্স করলেন বিজিডি পিজিএফ এর মাধ্যমে দেড় কোটি মানুষকে নয় মাস প্রায় বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া হলো মতিয়া চৌধুরী ছিলেন শকত আলী ছিল কৃষি সচিব আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে তো আমি বলছি এই সাকসেস স্টোরিগুলো এখন আবার প্রয়োগ করা কতটুকু কঠিন যারা সরকারের ভিতরে আছেন তারা জানবেন কিন্তু আমি মনে করি দুই দুইবার যখন সফল হয়েছে আবার চেষ্টা করে দেখলে কিন্তু যে মধ্যসত্ত্বভোগীরা এখন আমাদের অনেক যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে যারা কোনো রকম হম বিতম্বিতেও কান দিচ্ছে না যারা নাকি শুল্ক কম দিলে তার দাম কমার লাভটা ক্রেতা পায় না বিক্রেতা পায় অদ্ভুত এই ব্যাপারটা একটা উদ্ভুত কিন্তু আপনি দেখেন যেখানে শুল্ক কমানো হয়েছে জিনিস কিন্তু দাম কিন্তু কমে নাই তো কাজেই সেইখানে আমার মনে হয় এই ধরনের উদ্যোগ খুব কঠিন হওয়া তো উচিত না করে দেখা যেতে পারে এবং আমি মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠি চুয়াত্তর সরের দুর্ভিক্ষটা মধ্যসত্ত্বভোগীরা ঠিক এইভাবেই সমস্ত চুয়াত্তর সনের উৎপাদন তিয়াত্তর সনের চেয়েও বেশি হয়েছিল পঁচাত্তর সনের চেয়েও বেশি হয়েছিল এবং আপনারা অনেকেই জানবেন চুয়াত্তর পঁচাত্তর সনে বঙ্গবন্ধুর সময়কালে শেষ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল সাত দশমিক আট ভাগ যারা আট নয় বলে তাদের বলতে দেন কিন্তু আমি হিসাব করে দেখেছি সাত দশমিক আট ভাগ ছিল তো তবু দুর্ভিক্ষটা এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা তারা অত্যন্ত ক্ষমতাবাদ কিন্তু তাদেরকে তাদের অস্ত্র দিয়ে কিন্তু ঘায়ে কাট অস্ত্রটা কি যদি আমার খাদ্য দ্রব্যের মজুদ সতেরো লক্ষ টন ছিল এখন খবরে আসছে পনেরো লক্ষ টন সরকার কোনো প্রতিবাদ করে নাই এইটাকে আমি যদি পঁচিশ লক্ষ টন করে ফেলি যেভাবেই পারি কিনে হোক যেভাবেই হোক পঁচিশ লক্ষ টন করে যদি আমি তিন মাস ধরে ওপেন মার্কেট করতে শুরু এখন যদি একশো ট্রাক থাকে আমি দশ হাজার ট্রাকে বিক্রি করব তখন যেটা এবং আমার কিন্তু স্টক থাকতে হবে কারণ এরা জানে কত স্টক আছে যদি আমি এটা শুরু করি তখন কিন্তু তাদের স্টকটা তারা নিয়ে আসবে 
কারণ তারা জানে যে মূল্য পড়ে যাবে তাদের লাভ হবে এইভাবে তাদের কাছে তাদেরকে আমার মনে হয় ঘায়ল করা উচিত বিনিময় হার সম্পর্কে আমি অপ্রিয় কথা অনেকবার বলেছি আবার বলবো যে মাল্টিপল এক্সচেঞ্জ রেট রাখার আর বোধহয় প্রয়োজন নাই এখন বোধ হয় ইউনিফাইড এক্সচেঞ্জ রেট করা উচিত এবং ওই এক্সচেঞ্জ রেটটাতে যে প্রণোদনার কথাটা বলা হচ্ছে ওইটাকে সংযুক্ত করে ফেলতে হবে তাহলে যারা রেমিটেন্স পাঠাবেন তারা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ওই বৈদেশিক মুদ্রার বেশি দামটা পাবে তখন তারা সরকারি চ্যানেলে পাঠানোতে আগ্রহী হবেন এখন যেটা হচ্ছে আমার কিছু কিছু ইনফরমেশন হয়েছে আমি খবরের কাগজে লিখেছি সরকার যেহেতু এখনও কোনো ব্যবস্থা আমার বিরুদ্ধে নেয় নাই তার মানে কিছু সত্যতা আছে আমি লিখেছি যে এই যে প্রণোদনাটা এইটা রাঘব বোয়াল মধ্যসত্যভোগী পেটে যাচ্ছে তারা এইটা নিয়া কিছু রেমিডেন্সওয়ালাদের দিচ্ছে আর বাকিটা তারা পকটস্থ করছে করে তারা এই ওটা কিনে নিচ্ছে কিনে চড়া পথে আনতেছে সেই জন্য রেমিডেন্স যে পরিমাণে বাড়া উচিত ছিল সেই পরিমাণ বাড়া নাই বাচ্চার কাজেই আমার সবই নয় সুপারিশ একক বিনিময় হার এবং তার মধ্যে ইনসেন্টিভটা ইনক্রেক্ট থাকবে এবং এটা সো কল কার্ভ রেট এটা একটা ইমাজিনারি ভূত তার থেকে তিন থেকে চার টাকার বেশি দূরে থাকবে না এইটা করে অত্যন্ত দৃঢ় হস্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এটাকে অ্যাডমিনিস্টার করবে করলে আমি মনে করি যে বিনিময় হার ঠিক হবে সোয়াপের কথাটা আমি এখানে লিখেছি সম্ভবত এই লেখাটা কারোরই পছন্দ হবে আমি বলেছি যদি কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা কিনি তারা এটা পাইকু কমার্শিয়াল ব্যাংক তো রপ্তানি করার জন্য টাকা দেয় তো সেই রপ্তানি হয়তো শতসিদ্ধভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে চলে আসে তাহলে তাদের কাছে এবং তারা রপ্তানিকারকেরা তাদের রিটেনশন কোটা থাকা সত্ত্বেও আজকেও বারো পার্সেন্ট রপ্তানি আয় বাইরে পার্ক করছে তাহলে তফসিলি ব্যাংকের কাছে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা কোর্ট থেকে আসে তারা কি মানি লন্ডারিং করছেন আমি যদি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাদের কাছ থেকে কিনি তাহলে কি দাঁড়ায় অর্থটা অথবা আমি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকাটা তাদের কোর্ট থেকে দিচ্ছি আমি কি প্রিন্ট করছি কি না কে জানে আমি তো জানি না হয়তো আজকে কিছু ক্লারিফিকেশন পেতে পারি কিন্তু প্রিন্টিংটা একেবারেই ভালো না এবং এই সোয়াপের ব্যাপারটা যদি আমি যেভাবে চিন্তা করছি যা মনে হচ্ছে এটা আমি মনে করছি এটা সম্পূর্ণ ভুল এটা যেন আজকে আমি কনফার্ম হয়ে যেতে পারি সম্পূর্ণ ভুল কিন্তু আমি এখানে একটা সুপারিশ করছি সুপারিশ করছি এই যে ছয় মাসের জন্য যে কোনো লোক যে কোনো পরিমাণ টাকা যেন ব্যাংকে জমা রাখতে পারেন কোনো প্রশ্ন ছাড়া অনেকে ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে ভয় পাচ্ছেন আমার খবর খবর অনুযায়ী বলে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে কই পাইলা তোমার টি আই এন কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি এখন যেহেতু টাকার একটা সমস্যা আছে আমি মনে করি এটা সদাশয় বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর সাহেব এবং তার পরামর্শকরা ভেবে দেখতে পারেন কীরকম হয় যদি বিনা বাধায় বিনা প্রশ্নে বাংলাদেশের জনসাধারণ ব্যাংকে টাকা জমা করতে পারেন তাহলে তাদের কাছে লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখা যে টাকা আছে বলে আমরা জানি সেটা হয়তো জমা দিয়ে দেবেন আমার বরাদ্দ সময় প্রায় শেষ হওয়ার পথে আমি শুধু এইটা বলব যে 
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক তথ্য উপাত্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ফেব্রুয়ারি মাসের রেমিটেন্স গত বছরের ফেব্রুয়ারির তুলনায় একষট্টি ভাগ বেড়েছে এইটা কোনো অল্প অর্জন নয় এইটা যদি আমি যেভাবে বললাম যদি ইউনিফাইড এক্সচেঞ্জ রেট করা যায় এবং যদি আমার কূটনীতিটা একমাত্র অর্থনৈতিক কূটনীতি হয় যদি আমার কূটনীতিবিদদের হামতুম হাই হই হাওয়ারিউ ইত্যাদি না হয়ে যদি শুধুমাত্র রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং রেমিটেন্সওয়ালাদের সেবা শুশ্রূষায় সুরক্ষায় তারা যদি ব্যয় করেন তাহলে আমার কিন্তু রেমিটেন্সে যে প্রবাহটা গভর্নর সাহেব সৃষ্টি করতে পেরেছেন এটা কিন্তু অনেক আমি যদি রেমিটেন্স তিরিশ কোটি টাকা আনতে তিরিশ বিলিয়ন আনতে পারি এই বছর আমি যদি রপ্তানিটা সত্তরের ঘরে চলে যেতে পারি সম্ভাবনা কিন্তু আছে এবং রপ্তানির মধ্যে আবার নন কঠন লাফায় লাফায় যাচ্ছে ওইটাকে ধরে যদি যারা এটা করছে তাদেরকে যদি সিলেক্টিভ প্রণোদনা দেই এবং যদি আর এম জিওয়ালাদের রাজি করতে পারি যে তারা বিদেশি পার্টনার নেবেন যারা আমাদের অতিরিক্ত উৎপাদন বাজার জাত করাতে সাহায্য করবে ইতিমধ্যে লক্ষণ আছে যে চীন এমন কি ভারত আমাদের কাছ থেকে তৈরি পোশাক কিনার চিন্তা ভাবনা করছে তো এই আমি অনেকগুলো কথা হয়তো বলে ফেললাম যদি এগুলা করার চিন্তা করা যায় যদি করা যায় এবং টাকার ডেপ্রিসিয়েশনটা সবচেয়ে চিন্তার কারণ কারণ এটা ডেপ্রিসিয়েট করলেই তো মূল্যস্ফীতি হতে পারে হতে বাধ্য কিন্তু এখানে আমার একটা শিক্ষক হিসাবে আমার ছাত্রছাত্রীদের আমি যা পড়াই আউটপুট কিউ বাড়ে না বলেই বিনিয়োগ করলেই হয়তো মূল্যস্ফীতি হয়ে যায় কিন্তু আমার কিউ তো আজকের বিনিয়োগের ফল নয় আমি যে গত ছয় মাস নয় মাসে যে বিনিয়োগ করেছি তারা তো আউটপুট দিচ্ছে হইতে পারে সেটা কিন্তু হইতে পারে আমি কিছু সমালোচনা করলাম কিন্তু আমি যে আসার কথাগুলো খবরের কাগজে দেখছি সেগুলার উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই এই কথা বলে যে আমরা আশা করব যদি আমরা হিসাব কিতাব করে দেখি যে মূল্যস্ফীতি বছর আনতে শতকরা আট ভাগ হবে তাহলে বাজেটে আট ভাগই লিখব পাঁচ ভাগ লিখব না কারণ তথ্য উপাত্যের বিশ্বাসযোগ্যতাটা অত্যন্ত মূল্যবান অত্যন্ত জরুরি আমরা যেমন এই বাহান্ন বছরের বাংলাদেশে একদিন ও এক সপ্তাহ আমাদের বৈদেশিক ঋণের দায় দেনা পরিশোধে একদম কোনো মানে কোনো ফেল করি নাই এই যে একটা ট্রেমেন্ডাস গুডউইল সৃষ্টি হয়েছে এটা রক্ষা করতে হইলে আমার মনে হয় সঠিক তথ্য প্রাপ্ত এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে নাই যাদের হাতে আছে তারা যাতে করেন সেই ব্যাপারে আমরা পরামর্শ দিতে পারি আমি উপস্থিত গভর্নর মহোদয় ডেপটি গভর্নর বৃন্দ অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ বিআইবিএমের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মণ্ডলী ডিজি সবাইকে আমার বক্তব্য অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহকারে শোনার জন্য সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি একেবারে নিশ্চিত যে বৎসর আনতে আমাদের এখনকার মুদ্রানীতি ফিসক্যাল পলিসি এবং বাণিজ্য বিনিময় নীতিতে যে কিছুটা সংখ্যার মেঘ দেখতে পাই তা দূর হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের যে 
চোখকোর্স বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি সেটার পথে আমরা আরও অগ্রসর হব সেই প্রত্যাশায় সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই Thank you sir for your valuable speech and wisdom ladies